nagrywam to wideo, temperatura za oknem oscyluje wokół zera. Co to za zima? Ale w każdej chwili może przyjść ochłodzenie. Poza tym istotna jest też różnica między temperaturą na zewnątrz a wewnątrz. O ile w domu możesz utrzymywać rzeźkie 18 stopni, to w centrum handlowym pewnie jest dobrze powyżej 20. Skórze to nie służy. Jak pielęgnować skórę zimą i jakie kremy na zimę wybrać? Zapraszam! W zimie nasze matki nakładały sobie i nam krem Nivea albo Linomag, maść z oleju lnianego i lanoliny. Jedno i drugie pachnie dyskusyjnie, na żadnym z tych preparatów nie ma co marzyć o nakładaniu makijażu, a twarz świeci się jak księżyc w pełni. Podejrzewam, że dla niemowląt tego typu specyfik jest ok, ale nie mówimy tu o niemowlętach. Moim ulubionym kosmetykiem nawilżającym jest Krem Clinic Moisture Surge. Jednak na zimę może być za lekki, niezależnie od typu skóry. Poza tym, podobnie jak zwykle ubieramy się na cebulkę i nosimy kilka warstw, lepiej mieć kilka warstw kosmetyków na skórze. Po umyciu skóry polecam tonik nawilżający, na to serum, krem i krem z filtrem. A w kieszeni balsam do ust. Opowiadałam o nich niedawno. Link w opisie wideo. Dlatego zamiast kremu Klinik proponuje serum Moisture Surge. Zawiera jedną z form kwasu hialuronowego, jednego z najlepszych nawilżaczy, jest lekkie i szybko się wchłania. Nadaje się do każdego rodzaju skóry. Do kupienia w perfumeriach cena 119 zł za 50 ml. Link w opisie. Jeśli masz suchą skórę, możesz wybrać olejek do twarzy. Bardzo dobre i niedrogie ma polska marka Ministerstwo Dobrego Mydła. Za 20 zł można mieć jednorodny olejek, a to bardzo przyzwoita cena. Wersja luksusowa to serum, a właściwie też kompozycja olejków do twarzy Filorga, o którym opowiadałam jakiś czas temu. Link w opisie. Na tę warstwę nakładamy krem. Mój ulubieniec już od dawna to krem z Trivectin Multi Action Restorative Cream. Widzę, że kosmetyki tej marki są w Seforze bardzo przecenione, więc tym bardziej warto go kupić. Owszem, to krem w słoiku jak większość na rynku, ale jego skład i działanie moim zdaniem to rekompensują. Strivactin doskonale się rozprowadza, świetnie nadaje się pod makijaż i jest też wydajny. Jego normalna cena to ponad 400 zł za 50 ml. Link w opisie. Jakiś czas temu odezwała się do mnie cypryjska marka Neoderma. Zamiast jednak wysłać mi coś przypadkowego w nadziei, że będzie mi pasować, wysłano do mnie ankietę. Po jej wypełnieniu dostałam krem z linii Intelligence Prevent do skóry normalnej i mieszanej. Zawiera koenzym Q10 wykorzystywany od lat w kosmetyce składnik o działaniu antystarzeniowym, kwas hialuronowy i masło Shia. Byłby naprawdę super, zniosłabym ten słoik, bo od czego są nieduże łopatki czy łyżeczki do nakładania, ale ten słoik rozszerza się ku dołowi, więc wydobycie całości kremu kosztującego jakieś 200 zł to większe wyzwanie. Link do strony dystrybutora w opisie. Dostałam też krem niemieckiej marki Weleda, specjalny na zimę, dobry też dla dzieci, zawierający olej migdałowy, olej sezamowy, wyciąg z nagietka i alkohol na czwartym miejscu w składzie. Nie wiem, dlaczego Weleda uparcie pcha do swoich kosmetyków alkohol i to w takiej proporcji, bo to już któryś ich krem, w którym widzę coś takiego. Z żalem odradzam. Na koniec krem polskiej marki Creamy. Jedno z moich największych odkryć ostatnich miesięcy. Pisałam o tej marce w blogu, link w opisie pod wideo, ale w skrócie. Możesz zamówić krem szyty na miarę, dopasowany do potrzeb Twojej skóry. Ten, który mam, to wersja ogólnie dostępna z olejem Moringa. Jest bardzo treściwy, ze wszystkich, które tu omówiłam, najgorzej działa z makijażem, ale jeśli nie zawsze się malujesz, to będziesz z niego zadowolona. Podsumowując, nie ma potrzeby kupowania najtłustszego kremu w sklepie czy aptece, bo nie ma jednego kremu do każdej cery. Nie omówiłam tu klasyków jak Cold Cream Aven czy wynalazków polskiej marki Dax, ale to dlatego, że o nich już na pewno czytałaś w każdym babskim magazynie w tym sezonie. Wybierz taki krem, który będzie odpowiadać Twojej skórze, zwracając uwagę na skład. Cokolwiek z kwasem hialuronowym będzie ok i nie musi być drogie. Unikaj jednak kosmetyków z alkoholem wysoko w składzie, nie tylko zimą, w ogóle. Teraz jest pora na lekko złuszczające kwasy, bo dzięki nim skóra będzie nadal dobrze wyglądać, nie będzie tego kłopotliwego odcienia szarości. Unikaj jednak ostrych peelingów, maseczek z glinką i długich kąpieli czy prysznica w gorącej wodzie. Wiem, że kiedy wracasz do domu zziębnięta, marzysz tylko o tym, ale to nie jest dobry pomysł. Woda powinna być lekko ciepła, nigdy gorąca. Co mówiąc, sama bije się w piersi, bo też mi się to zdarza. A Ty? Co zmieniasz w pielęgnacji zimą? Napisz mi o tym w komentarzu. Nie zapomnij ocenić mojego wideo. Daj łapkę w górę, 
jeśli Ci się podobało. Naciśnij dzwoneczek, dzięki czemu zawsze będziesz na bieżąco z wideo ode mnie. Przypominam, poradniki zakupowe w poniedziałki, testy samochodów w czwartki. Dzięki i do zobaczenia!